बर्दा छोट भाई तो मस्त बड़ इंजिनियर करते गई फतुर हो गई कथा रख देखिस दादार स्वप्न जान सफल है हाँ तु पास कर ग्रामे फिर आसिस एखे जलर अभाव सबा बड़ कष्ट पाए तु इंजिनियर हमारे सोनार ग्राम आर फले फुले भरे उठब कल भरे ऐले चले जाए शूते दाओ हाँ 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 चले पड़े जा चल हाँ चल बलिहारी भाई अमल के जा भाई दू दुटो सत् भाई एक सत् बोन क्या बोल जान बुके आगले रेखे चल बाबा चला ट्रेन समय आय आय बाबा आय कि थामी क्या दादा स्टेशन तो का ठीक चले जाब तुम्हारा कत दूर एगोबे आसि थक भाई दुटो तेमनी दादा बोलते अज्ञान जा बोले चो भाई सजल कलकता चले गलिए तुम्हारे आसब दादा बोदा तो हाल बलद नहीं खेते चले गाची चल ल हाल बलद नहीं खेते क्च करते गई हल आज तो सजलदा चले ग मानुष
সারাদিন তো তোর মুখে খালি দাদা দাদাই শুনছি আমার দাদার মতো একটা দাদাও তোরা দেখতে পাবি না বুঝলি মাই দাদা ইজ গ্রেট কি করে বুঝবো ভাই সেই গ্রেট ম্যানকে দেখাতেও তো একবার তো গায়েও নিয়ে গেলি না আরে যাবো যাবো পরীক্ষাটা শেষ হলেই তোকে নিয়ে যাব এখন যদি যাই না তাহলে দাদার মাথা গরম হয়ে যাবে বলবে পড়াশোনা ছেড়ে বেড়াতে আসছ হ্যাঁ জানিস আমরা পিটো পিটি ভাই বোন কিন্তু দাদা আমাদের কোনোদিন বুঝতেই দেননি যে আমরা সৎ ভাই বুকে করে আগলে রেখেছেন অন্য কেউ হলে একে সৎ ভাই তারপর আবার নাবালক সমস্ত সম্পত্তি গাপ করে একদম পথে বসিয়ে দিত ঠিক বলেছিস দু একবার দেখেছি তো অত বড় লোক দেখলে বোঝাই যায় না এক্সাক্টলি যেমন আমার দাদা তেমনি আমার মেস্তা তোকে ভূতে তাড়া করেছে নাকি আগে না আমি একটা খবর দিতে এলাম কি খবর রে রাধা আমাদের ঠাকুর দালানে আজ কবি গান হবে কবি গান হলো তো এবার গান পাগলা খেপে উঠলো খেপে উঠলে কি হবে শুনলে একেবারে মাথা ঘুরে যাবে এ তোমার গাইয়া কবিয়াল না একেবারে কলকাতার কবিয়াল হ্যাঁ কলকাতার কবিয়াল নমস্কার বাবু মশাইরা মা জননীরা কবি গান আগে গ্রামেই হতো আমার ওস্তাদের ওস্তাদ গ্রামেরই কবি ছিলেন কপাল দেখুন দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে মানুষও বদলাচ্ছে কবি গানের চর্চা হচ্ছে শহরে শিক্ষের আলোতে আর গায়ে গায়ে আর মরদ নেই গো বাবু মশাইরা গায়ে আর মরদ নেই আমি কালিদাস কবিয়াল তাই একজন মরদ খুলতে বেরিয়েছি জানি এ গায়ে মরদ নেই তবু শহরের শিক্ষা সভ্যতা কত ভালো এই বোঝাতে দেশ ঘুরছি বাবু ব্যবস্থা করা হয়েছে তো পিরিজা কি বাবু সোনার মেডেলটা দেখিয়ে দাও দেখায় বাবু চাষার বেটা চাষা কামারের পো কামার বুঝবে কি গো গাধার দল গানটি কেমন আমার ওরে গাইয়া ভূত মরদ যদি থাকিস কেউ উঠে দাঁড়া কালিদাসের জবাব দিতে বন্যা একটা ছড়া তাহলে মরদ একটা উঠেছে বন গায়ে শিয়াল রাজা গান শুরু করলে বুঝতে পারবে যে জবাবটা শিয়ালের না সিংহের কাও প্রথমে বন্দনা করি লক্ষ্মী মাতাকে যারা শিশু পাব বলে এলাম সভাতে তারপরে তে প্রণাম রাখি মহাজনের পায় কলকাতা থেকে আনলেন যিনি আমাকে অজগায় কলকাতা যে বিরাট শহর নেই তুলো না যার এই অজপাড়া গা বুঝবে না তার রূপের কি বাহার ও তার রূপের কি বাহার জয় জয় জয়ের শহর কলকাতা আজব নগর জয় জয় জয়ের শহর কলকাতা আজব নগর কলকাতার রূপের কদর বুঝবে না তো গা আহার 
সামাল দিতে পারবে দেখো যেখানে চিনি তাকে জোগায় চিন্তা মনি আমার ভাই সারা গায়ের মুখ রেখেছে আমি বড় দাদা আমি চুপ করে বসে থাকবো আর গায়ের লোক বসে দেবে সে কথা বলছি না তোমার অবস্থার দিকে তাকিয়ে বলছি তাছাড়া সজলের লেখাপড়া এখনো শেষ হয়নি সে আর কদিন সজল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এলে এ সংসারে আর কোনো অভাব থাকবে না তখন আমি সপ্তাহে একবার করে বলতে দেবো তাহলে কবিয়াল তুমি শুধু একটা সোনার মেডেলেই খুশি খুশি হবো না দাদা তো একেবারে গ্রামকে গ্রাম নেমন্তন্ন করে ভোজ দিচ্ছে মেডেলের বদলে তো অন্য কিছু চাইতে পারতে বাবা সেদিন যা খুশি ছিল না তুমি যা চাইতে তাই পেতে মেডেলের বদলে আর কি চাইতাম আমি তো কেন আমাকে চাইতে রাধা রাধা
सजनी प्राण सजनी दाओना बोले मनटा कैन एत नतून हो जाए भलिजे प्रेमे पड़े भलिजे प्रेमे पड़े कारण <laughs> कल सकाल कमल के दिव डाके सजल के पाठ सामान्य कटा टा सजल एक मास चल ना चले आरोप पाठ हाथ जा तिल सजल इंजिनियर हो ठीक कर दादा तो इच्छा देशे गज कर जल निकाशिया मणिथाध्य खरच निश्चय कर पचंद पचंद कथा से तो अनेक मे पचंद है क्योंकि आसल बेपार सामने इले सब कि दबिर बेपारे शुन आपनारा अपन मे के हाथ कान गलाय सोना दिए सजिए देवें इचड़ा ऐले के घड़ी आंगटी बोतम ये तो दीते ही ऐलर वि बुझल ना घर थे तो टाक खर्चा करते नगद पचिस हजार टाक दीते चलबी ठीक चाली नब आज जो दरकार है आर तर धान नेब सजल अच्छा सजल तु रीना के सत्य कथा बोलिस ना क्या तालो तो तक धारदेना करते हैं ना शुन मानव तु दुनिया भलोक चिनिस ना तु चिनिस हाँ चीनी और चीनी रीना के मिथ्ये कथा बोले गरीबे ऐले जानले रीना को दिन भलोबाजतना बाध्य मानव 
আমি বড় লোক সাজতে বাধ্য হয়েছি কিরে তুই কাঁদছিস কেন দাদাকে তো আমি বলতে পারবো না মেজদা তুমি বলো আমি বিয়ে করব না তোমাদের এত টাকা কোথায় দাদারা পথে বসবে আর আমি সুখে থাকব সে সুখে আমার চাই না মেজদা তুমি দাদাকে বলো गोल भरा गुरु टा जार हिसेब नहीं रे हिसेब नहीं तबु पनर जन एत गो टा चाहे देख नारायणी बोन नये रे আমার মেয়ে কন্যা দায় বড় দায় আমি একটা কথা বলবো খরচ হবে তো পঞ্চাশ হাজার টাকা তুমি এমন ভাবে বললে যে আমার দাদার জন্য লাখ লাখ টাকা আছে যার আছে তার কাছে গেলে তোমার দাদা বিমুখ হবে না কার কথা বলছো বলো তো তামুদর মিত্তির এত কোন টাকা না বলো তামুল আরে তোমার বোন মানে তো আমারও মেয়ে টাকাটা দিচ্ছি রাখো সময় সুযোগ মতো ফেরত দিও এগুলো কি আমাদের সম্পত্তির দলিল পর্চা শুধু হাতে টাকা নেব না কর্তা এগুলো আপনার কাছে করছি তো থাক টাকা শোধ করে এগুলো নিয়ে যাব না না এসবের কোনো দরকার নেই তোমাকে আমি বিশ্বাস করি সেই জন্য তো আরো এগুলো রাখতে চাই আচ্ছা বেশ তুমি জেদ করছো তাই রাখছি নইলে টাকাগুলো আমি এমনি দিতাম
ছাইলো ছাদ না তলায় বিড়ি চেপে বন্টি এলো সাত পাখ শুভ দৃষ্টি মালা বদল হয়ে গেল सुखे दादा सुखी धन्य दादार ए जीवन बने सुखे दादा सुखी धन्य दादार ए जीवन आनंद चोखे जले भाषल दादार गुणयन কজন বেয়ারা পালকি নিয়ে যায় আমাদের স্টেটের পালকি তো ময়ূর পঙ্খি ছজন বেয়ারা পালকি নিয়ে যায় বেলবেটের পর্দাও থাকে আমাকে যদি বিয়েতে নিয়ে যেতে আমি খুব এনজয় করতাম তোমাকে তোমাকে এখন নিয়ে গিয়ে কি পরিচয় দিতাম না না আমার দাদা এসব ব্যাপারে খুব গোড়া দাঁড়াও না তোমার রেজাল্ট বেরোক তারপরে আমি পিয়ন হয়ে রেজাল্ট নিয়ে তোমার দাদার সঙ্গে দেখা করতে যাব তুমি দাদার সঙ্গে দেখা করতে যাবে টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম কোথা থেকে টেলিগ্রাম এসেছে দাদা কলকাতা থেকে কলকাতা থেকে ওগো শুনছো কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম এসেছে কলকাতা থেকে তার মানে তো সজলের তার কি হলো তাই তো কোনো অসুখ বিসুখ করেনি তো টেলিগ্রামটা দাগে নিন এতক্ষণ দায় থাকবো এটা নিয়ে পড়ুন छोट भाई ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে দিন ধরে শিখে গায়ের মুখ উজ্জ্বল করেছে আমার ভাই ইঞ্জিনিয়ার এই শোনো এই তাটা না খুব যত্ন করে রেখে দাও খুব যত্ন করে আমার ভাই ইঞ্জিনিয়ার चोखे फाक मानी खुबी गरीब चाषी घर ऐले ওদের গ্রামে দামোদর মিত্রের এসেছিল এই সব বলল ওর স্বামী বলেনি যে সজল আমাদের পরিচিত তাহলে তো কিছুই বলতো না তা দামোদরই বা হঠাৎ সজলের কথা বলতে গেল কেন গর্বে সজলই হলো ওদের গ্রামের একমাত্র ছেলে যে লেখাপড়া শিখে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে ইস তাহলে তো রিনার সঙ্গে ওর বিয়ে দেব হ্যাঁ দেব 
সজল আমার টাকা পয়সা দেখে মিথ্যে বড় লোক সাজ দেখিয়েছিল এখন আমার জালেই জড়িয়ে পড়েছে ওকেই আমি আমার জামাই করব শুধু জামাই নয় ঘর জামাই করে রাখব কিন্তু শোনো রিনা যা যেদি মেয়ে সব কথা শুনে কি ও রাজি হবে হবে এখন ওদের কিছু বলার দরকার নেই আগে বিয়েটা হয়ে যাক তারপর যা বলার আমি বলব এখন ওরা শুধু স্বপ্ন দেখুক আলো ফুটেছে সেই আলোতে তোমায় দেখেছি রং বাহারি ফুলকে নিয়ে অনুরাগের রং লাগিয়ে তোমার ছবি আমি এঁকেছি তোমাদের গ্রামের দামোদর মিত্রের কাছ থেকে আমি সব শুনেছি একজন গরিব চাষি ঘরের ছেলে হয়ে 
তুমি রিনা কি বিয়ে করার স্বপ্ন দেখছো রিনা কি সব শুনেছে না এখনো শোনেনি তবে তুমি যদি আমার প্রস্তাবে রাজি না হও তাহলে শুনবে কি প্রস্তাব বলুন তোমার বিয়ে বহু ভাত সব আমার বাড়িতে হবে কিন্তু আমার দাদা মিসদা ওদের না জানিয়ে বিয়ে করব রিনাকে ভালোবাসার সময় তো দাদাদের অনুমতি নাও নি তাছাড়া যাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখবে না তাদের জানাবার দরকার থাকবে কি তুমি থাকবে আমার ব্যবসা দেখাশোনা করবে আর রিনা যদি সব জানতে চায় প্রত্যেক বার যেভাবে রিনাকে মিথ্যে কথা বলে বেঁচেছ এবারও তাই করবে দেখো সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহে একটা ভালো দিন আছে ভাবছি ওই দিনই তোমাদের বিয়েটা দিয়ে দেবো তোমার কোনো আপত্তি নেই তো আমি বলছিলাম বাবা তোমাদের কথা শেষ হয়েছে হ্যাঁ মোটামুটি শেষ হয়েছে কিন্তু সহজলের একটা মুশকিল হয়েছে যে দাদারা আর বৌদি এক বছরের জন্য ফরেন ট্যুরে যাচ্ছে ওকে নো প্রবলেম এক বছর না হয় আমরা ওয়েট করব আরে না না তার দরকার নেই গ্রামে থাকলেও ওরা খুব মডার্ন লোক সজল না হয় চিঠি দিয়ে একটা অনুমতি চেয়ে নেবে বিয়ের সময় ওর বাড়ি কেউ থাকবে না নাই বা থাকলো আরে বাবা তো নয় দাদা তার মধ্যে একজন আবার সৎ দাদা সজল হ্যাঁ আসবো হুজুর আরে এসো এসো তোমার ছোট ভাই তো গায়ের সম্মান একবারে বাড়িয়ে দিয়েছে এখন আর আমাকে হুজুর বলা কেন দেখে পাঠিয়েছিলেন মানে সজল তো এবার যাহোক একটা রোজগারপাতি করবে আপনার টাকাটা আমি আরে না না টাকা তাগাদা করতে আমি ডেকে পাঠাইনি বসো 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 ও টাকাটা তোমাকে আর দিতে হবে না তার বদলে আমি অন্য কিছু চাইব বলুন কি চাই পিতৃপুর সে ভিটে ছাড়া যা চাইবেন আমার সাধ্যে খুললে আমি নিশ্চয়ই দেব অমল তোমার সাধ্যের মধ্যে যা আছে আমি তাই চাই বলুন কি চাই আমার মেয়ে রাধাকে তোমার ভাইয়ের বউ করে নিয়ে যাও এ তো আমার ভাগ্য হুজুর হুজুর নয় হুজুর নয় আমি কন্যা দায়গ্রস্ত এক বাবা কিন্তু কমল কি রাধার উপযুক্ত হবে কমল নয় কমল নয় আমি সজল হিরেটির কথা বলছি সজলের সঙ্গে আমি আমার মেয়ে রাধার বিয়ে দিতে চাই ঠিক আছে এ তো খুশির কথা আমি রাজি বুঝতে পারছি না হঠাৎ দামোদর মিতে দাদাকে এভাবে ডেকে পাঠালো কেন কেন আবার হয়তো সজল পাশ করেছে শুনে তেনা শোধ করার তাগাদা করবেন বাপ রে বাপ আরে আমি তো কোনো চিন্তাই করতে পারিনি আহা কি হয়েছে বলবে তো সজল সজল বুঝলে আমার ছোট ভাইটির জন্য দামোদর মিত্রের মাথা হেড করে ফেলেছে কি বলেছে তা কি জামাই করবে রে জামাই রাধার সঙ্গে সজলের বিয়ে দেবে আর ওই নারায়ণের বিয়ের সময় যে টাকাটা ধার করেছিলাম সেটা মুখুব তুমি কি বললে এরপর মানুষ কি বলে আমি আমি এক কথা রাজি সজল সজল বুঝলে জামাই করবে রে জামাই রাধার সঙ্গে সজলের বিয়ে দেবে আর ওই নারায়ণের বিয়ের সময় যে টাকাটা ধার করেছিলাম সেটা মুখুব ব্যাপারটা কি কেন দুদিন হলো তোমার কোনো দেখা নেই বাড়িতে গিয়ে শুনি তুমি মাঠে গেছো আর ওখানে গিয়েও তোমাকে পাইনি খবর শুনেছ কিসের খবর আমার বিয়ের খবর করি না তো কেন শোনো নি না এসো আমার সাথে
ठाकुर सामने दाड़ी मिथ्ये कथा बोलते नहीं बोलो कार संगे हमारे तुम सत्य जानो ना जानी राधा ठाकुर सामने दाड़ी कथा तुमको बातलो ना सुनो राधा नारायण लक्ष्मी त्यागर मूल्य की खूब जरूरी दरकार पृथ्वी गोल सजल तीना के गायर के देखे बस बर्दा के गए सजल तुम एक कथा बोली देख सत्य कथा के कख चेपे रखा जाए ना रे चलि हटात मानो बस क्या दादा लोक पाठी एक बार देशे जो स्टेटे को प्रब्लेम हो कैकटी सारा जीवन तो चादर नहीं 
আমার কষ্টের ভাল লাঘব করছে শুধু দাদা আর বৌদি হ্যাঁ মেজদা কেউ নয় নরে মেজদা তোকে সাহেব বানাবো এই শার্ট আর প্যান্ট পরে তুই একদম সাহেব হয়ে যাবি সজল তুই এত টাকা খরচ করেছিস কিন্তু পরে চাকরি পেয়েছি বিরাট বড় কোম্পানি মাসে পনেরো হাজার টাকা মাইনে হ্যাঁ পনেরো হাজার টাকা মাইনে এক মাসে হ্যাঁ রে তার উপর আবার থাকা খাওয়া ফ্রি খুব ভালো হলো এবার রাধার সঙ্গে তোমার বিয়েটা দিয়ে তোমার সংসারই করে দেব রাধার সঙ্গে বিয়ে তোমরা রাজি হয়ে গেছ হব না বলিস কি তাছাড়া রাধার মতন মেয়ে এ গায়ে কট আছে বল হ্যাঁ হ্যাঁ শোন কালকে আমার সঙ্গে যাবি দিন ক্ষণ দেখে বিয়ে করে তারপর চাকরি করতে যাবি রাধার সঙ্গে তোর বিয়ের ব্যাপারে রাধাকে আমি বিয়ে করতে পারবো না মেজদা সে কি কেন রাধার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল দেখা হলে তো আরো বিপদ আসলে আমি তোদের না জানিয়ে রিনাকে বিয়ে করেছি রিনা সেকে বিজয় বসের মেয়ে বিরাট ব্যবসা ওদের কোম্পানিতেই আমি চাকরি করি হয়তো ভবিষ্যতে মালিকও হব কাজটা তুই ভালো করিসনি সজল দাদা শুনলে কষ্ট পাবে আগো সজল আর কমল কোথায় গেল কি জানি দু ভাই একসঙ্গে কোথায় চলে গেল গায়ের ছেলে তো শহরে ইটপাথরের মধ্যে ভালো করে নিঃশ্বাস দিতে পারে না তাই গায়ে এসে ধান খেতে মধ্যে ঘোরাঘুরি করে একটু প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেয় অমল অমল ইনি তোমাদের বাড়ি খুঁজছিলেন ইয়া বড় এক গাড়ি হয়তো সজলের কাছেই এসছে আচ্ছা আমি চলি ভাই হ্যাঁ সজলের কাছে এসছে নিশ্চয়ই এসে পড়বে একটু বসুন কোথায় বা বসবেন গরিবের বাড়ি গরিবের বাড়ি কথাটা তোমার ভাই আগে বলেনি কেন আমার একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করে এখন বলছি গরিবের বাড়ি কি বললেন সজল সজল বিয়ে করেছে কল্যাণী কল্যাণ শুনছ সজল নাকি বিয়ে করেছে শুধু বিয়ে করেনি মিথ্যে কথা বলে আমাদের ঠকিয়েছে ওরা নাকি জমিদার এই জমিদার বাড়ি নো না ছোট লোক চাষা আমার বাড়ি চাকর হবার উপযুক্ত নয় আর কি সেসেছিলাম তোমার গুণধর ভাইকে বলে দিও আমার বাড়ি জামাই হয়ে থাকতে গেলে এ বাড়ির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করতে কল্যাণী সজল দামোদর মিত্রের কাছে আমাকে মিথ্যাবাদী করে দিল আমি আমি মুখ দেখাবো কি করে কি করে দাঁড়া এক কাজ করি কি ব্যাপারটা আগে বৌদিকে বলি দেখি বৌদি যদি দাদাকে ঠান্ডা করতে পারে কিন্তু মেজদা মেজদা দাদা যদি রেগে যায় আরে ধুর প্রথমে মাথা গরম করলোই বা আরে আমাদের দাদা শিব শিব এই গরম এই ঠান্ডা চল 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 দেখি দেখি কি করছ কি তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে মাথা খারাপ হয়ে গেলে বেঁচে যেতাম কলোনি আবার মাথাটা হেট করে দিয়েছে সজল এসব দেখছো তো ঘুষ আমাকে ঘুষ দিতে এসছে ঘুষ এই জন্য এত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছিলাম বড় লোকে জামাই হই বলে যা বেরিয়ে যা বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা ও তোমার ও তোমার ছোট ভাই ও যদি কোনো ভুল করে থাকে ওকে ক্ষমা করে দাও তুমি তো দাদা ও তো তোমার ছোট ভাই দাদা বিশেষ করো দাদা তুমি রিনাকে দেখলে করেছি 
রিনার বাবাকে দেখে সব বিশ্বাস করেছি রিনার বাবা হ্যাঁ এখানে এসেছিলেন আমরা নাকি ওদের বাড়ি চাকর আবার উপযুক্ত নই তুমি একমাত্র লেখাপড়া শিখে ভদ্রলোক হয়েছো সবাইকে মিথ্যে কথা বলেছো দাদা তুমি আমার সব কথা শুনছো না দাদা আমি আর কিছু শুনতে চাই না আমি চাই তুমি এই মুহূর্তে আমার সামনে থেকে চলে যাবে তুমি বা এখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন যাও নতুন করে আমাকে যন্ত্রণা দিতে এখানে পড়ে থাকতে হবে না ছোট ভাইয়ের সঙ্গে চলে যাও রাজার আলে থাকবে রাজার আলে আরে সৎ ভাই তো আমি আমার মান সম্মান নিয়ে তোদেরকে ভাবতে হবে না তোদেরকে ভাবতে হবে আমি চলে যাচ্ছি দাদা কে দাদা আমি কারো দাদা নই আজ থেকে সজল বলে আমার কেউ নেই যে ছিল মারা গেছে মারা গেছে खूब देनार टाटा जो तड़ाड़ी पार्बे शोध कर देवे छोट भाइर बड़ लोक शुरू के ना टाटा दीते बोल ना तुम्हें भिटे छाड़ा करब दामोदर मित्र के तो चे जे कथा से कब शुने चाषा एस चाषा अरे अमल अमल সে বললে যে তার ছোট ভাই তাকে না জানিয়ে কলকাতার কোন এক বড় লোকের মেয়েকে বিয়ে করেছে সেখানেই সে ঘর জামাই হয়ে থাকবে ভালোই তো গাইয়ে মেয়েকে কি আর সজলদার পছন্দ হয় হয় না তো এবার বাচ্চা তো না টের পাবে ধারের টাকাটা শোধ করতে বলে দিয়েছি নইলে ভিটে ছাড়া করব ভাগ্যিস বিয়ের নেমন্তন্ন চিঠিগুলো বিলি করা হয়নি दादार संगे देखा करते गलो कर माय ममता भलो नोर टाइपर से गाड़ी चाप दूर कथा चाष कर বড় লোকের মেয়ে হাত ছাড়া হয়ে যাবে সেই সজল ভালোবাসাতে তুমি গরিব বড় লোকের হিসেব কষেছিলে না রিনা তা ঠিক নয় থাক থাক ও সব ঠিক বিড়িকের কথা থাক তুমি যাকে ভালো বেরিয়েছো তাকে বিয়ে করেছো এখন তোমায় ঠিক করতে হবে যে তুমি কি করবে ও তুমি কই পা দিয়ে তো চলবে না হয় তোমার জীবনে রিনা থাকবে না হয় তোমার ওই সৎ ভাইদের কাছে গিয়ে খেতে চাষ করে খেতে হবে चमत्कार <laughs> কাকে চাই 
দাদা আমি রিনা আপনার ছোট ভাইয়ের বউ আপনি ভুল করছেন আমার কোন ছোট ভাই নেই আমি বাবার হয়ে ক্ষমা চাইতে এসেছি দাদা ক্ষমা আপনাদের প্রাসাদে চাকর বাকর হবার যোগ্যতা যার নেই তার কাছে ক্ষমা চেয়ে ছোট হতে নেই আমি যে বড় আশা করে এসেছিলাম দাদা আমার স্বামী যেখানেই থাকুক যাই করুক আমি এখানেই থাকব আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না দাদা আমরা খুব গরিব দেখছেন তো আমার পরিবারকে আপনার মতন দামি শাড়ি গয়না ওর নেই শুধু দেবতার মতো স্বামী আছে যে স্বামী দুবেলা দুমুটো অন্ন ভালো করে খেতে দিতে পারে না যা ত্যাগ করছি তার কোনোভাবে গ্রহণ করতে পারবো না মেয়েটি খুব ভালো গো ওকে তুমি তাড়িয়ে দিলে হ্যাঁ দিলাম আমার আমার সৎ ভাটি যে বড় বড় অসৎ করলা নি বড় অসৎ এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা কমপ্লিট কমায় আছে এত বড় অ্যাটাকটা হলো আপনারা টের পাননি না কি হয়েছে মার স্ট্রোক তিনটে অ্যাটাক হয়েছে আধ ঘন্টা পর পর সারাদিন তুমি কোথায় ছেলে শ্বশুর বাড়িতে দেবতার মন্দিরের দরজা থেকে ফিরে এলাম ডাক্তারবাবু মার গায়ে তো ঠান্ডা কেন আপনি মিথ্যে বলেছেন না আমার আমার মা আমাকে ছেড়ে যেতে পারে না আমার সঙ্গে দেখা না করে আমার মা যেতে পারে না তুই বাড়িতে থাকলে তোর মা বোধ এভাবে দেবতার কাছ থেকে ফিরে এসেছি তো তার দয়া পেলে মা কখনো চলে যেত না আমি তোমাদের কাউকে ক্ষমা করব না কল্যাণী কি হলো দামোদর দামোদর আজও তাগাতে লোক পাঠিয়েছিল কি আর করবে ভগবানের উপর সব ছেড়ে দাও ভগবান বড় নির্দয় কল্যাণী শেষ পর্যন্ত বোধ হয় পিতৃপুরুষে ভিটেটাই হারাবো এখনই এসব ভাবছো কেন এখন থেকে সবকিছু আগাম ভেবে রাখাই ভালো করলেন সজলের মতন ভাই যখন চলে গেল তখন আরে ও আমার রাগ দেয় দেখলো কি তোমার বুকের মধ্যে যে হাহাকার ছিল সেটা বুঝল না সেটা বুঝল না তোমার দাদা যে আমাকে কিভাবে অপমান করলেন বাবা সে আমি তোমায় বোঝাতে পারবো না আসলে আমার দাদা ভীষণ সরল মনে হয় বিয়ে করাতেই না বাবা তা নয় মোটেই তা নয় আমাকে পরিষ্কার বলে দিলেন সজলের রোজগারের উপর নির্ভর করে বসে আছি আর আপনারা আমার মুখের গ্রাস কাটে নিলেন 
সদ ভাইয়ের জন্য অনেক করেছি এবার আমার ফেরত নেওয়ার পালা দাদা আপনাকে এসব বলেছে কদিন আগে তোমার শাশুড়ি স্বর্গে গেছেন আমার মনের অবস্থা বুঝতেই পারছো এ সময় কি মিথ্যে কথা বলা যায় বাবা কিন্তু রিনা যে মিথ্যে কথা ও সব মিথ্যে কথা তোমার সৎ ভাইটি একটি পাকা অভিনেতা রিনার ক্ষমতা কি যে অভিনয় ধরে যাকে বাবা ওই ছোট লোকদের জন্য তুমি নিজের মনটাকে ছোট করো না তোমার সামনে এখন কত কাজ তুমি আমার আমার কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হবে ওই সব সস্তা সেন্টিমেন্ট নিয়ে নিজের মনটাকে ছোট করো না কি ব্যাপার শরীর খারাপ বলে মাঠে কাজ করতে গেলে না এখন আবার কোথায় যাচ্ছ কলকাতা কলকাতা হ্যাঁ সজলের সঙ্গে একবার দেখা করতে কেন নারায়ণীর বিয়ের জন্য দাদা টাকাটা ধার করেছে সজল যদি রাধাকে বিয়ে করত তাহলে তো তাহলে টাকাটা ফেরত চাইত না নারায়ণী শুধু দাদার একার বোন নয় আ আমাদেরও বোন তুমি কিছু ভেবো না আমি জানি সজল সজল নিশ্চয়ই টাকাটা দিয়ে দেবে প্রদী তুমি দাদাকে কিছু বলো না হ্যাঁ লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান ইবি ইন্টারন্যাশনালের নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দেওয়ার জন্যই আজকের এই পার্টির আয়োজন লেট মি ইন্ট্রোডিউস দি নিউ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার সজল রয় বিগ হ্যান্ড প্লিজ কংগ্রেচুলেশন ইউ সজল छोट सा सजल বেজদা কোথায় চলে গেছে সে কি আমাকে যে কি বলবে বলেছিল তোমাকে নয় আমাকে আমাকে এখন আমার কি হাল করেছে নেহাত তোমার মেজদাতা নইলে আমার গায়ে হাত তুলে আর তোমাকে জানো আর বলে ও বেটা বাড়ির গেট ফেলতে পারতো না মেজদা আপনার গায়ে হাত তুলেছে হ্যাঁ বাড়ি বোকা বোকা ও বুঝতে পারছে না যে পেছন থেকে আসলে কলকাটিটি নাড়াচ্ছে তোমার বর্দা এবার এবার ওকে বাড়ি থেকে বার করে দেবে দিয়ে নিজে একা সব সম্পত্তি ভোগ করবে কাল রাতে ফিরলে না কেন সজলকে আর আমাকে ছাড়তে চায় আমাকে দেখে কি আনন্দ আর কত দামি দামি খাওয়ার আমি খাবো না তবু ও আর ওর বউ আমাকে জোর করে খাওয়াবে তাই টাকার কথা কিছু বললে হ্যাঁ পাঠিয়ে দেবে পাঠিয়ে দেবে দু এক মাসের মধ্যে পাঠিয়ে দেবে আর না পাঠালে আমি নয় একবার নিজেই যাব তোমার দাদাকে কিন্তু আমি মিথ্যে কথা বলতে পারিনি বলেছি আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তুমি সজলের কাছে গেছো দাদা কিছু বলেনি তো বলেনি এবার বলবো কলকাতা যে আবার ভাড়া নিয়ে গিয়েছিলিস 
কিন্তু ফিরে এলি কিসে হেঁটে না না হেঁটে ফিরবো কেন ওই তো সজল গাড়ি ভাড়া দিয়ে দিয়েছিল গাড়ি ভাড়া দিয়েছিল বেত পেটা না লাঠি পেটে করে গাড়ি ভাড়া দিয়েছিল হ্যাঁ মানে হতভাগা আমার কাছে মিথ্যে কথা বলছিস तर पीठे पड़े पीठे पड़े तु अब आदर भाई रे ओरा तो मारलो खुब कष्ट हा राधा रे तुम घरे डाकल तो আপনি এবার কষ্ট করে কষ্ট না করলে তো কেষ্ট মেলে না অমল টাকা নেবার সময় তো দয়া করে আমার বাড়িতে গিয়েছিলে এখন টাকা শোধ দেওয়ার সময় তো আমার যত সুখ তোলা হয়ে যাচ্ছে আর কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে থাকবে বাবা আমি চেষ্টা করছি হুজুর চেষ্টা করছো করে যাও শুনেছিলাম তোরা নাকি সৎ বংশের ছেলে তা এখন তো দেখছি তোমাদের রক্তেই জচ্চুরি রয়েছে হুজুর হুজুর আমাকে যা খুশি বলুন কি তোমার বংশ তুলে কথা বলবেন না আচ্ছা গায়ে লাগলো বুঝি বেশ 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 তাহলে বংশের মুখ রক্ষা করতে এই টাকাটা ফেরত দিয়ে দাও এক সপ্তাহের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা সুদ সমেত ফেরত দিয়ে দেবে নইলে পেয়াদা থেকে আমি সমস্ত দখল করে নেব এই চ जानी <laughs> सिदुर देव
जरूरी कथा रे डे हल कल सकाल बोल तो पारते भगवान सामने दाड़ी स्त्री स्वीकार कर सबकिधिकार एकम्र बने फल दादा बोदी के तुम्हारा भेटे छाया करबे ना कि बोलना सजल और यो सुने जाओ जे भाव हक भद्रसन उच्छेद करें तुम्हें देखे दिव्य दिवना देव कल रात कार संगे कथा चुप कर जवाब दे सजल सजल हतभागा तक मेरे को मुखे क्या एलो है क्षमा चाहते अरे पंचान्न हजार टाक दिए गुले गादा जो क्षमा आस तुम टाकटा ने पुलिस दरकार नहीं करता नीन अपना टाक आशुद मोट पंचान हजार टाक देखे दारोगा साहेब बर्णे बर्णे मिली जा नालिश जा पाई कम पाई बसिओ नए पुरो पंचान हजार टाइम कलें भाई मान छोट भाई सजल मिथ्य कथा जे भाई आश्रय आई दयाल पर निर्भर कर बेचे आदा ताड़ा सजल सम्पत्ति हिसेब चे चुरी कर दूध कला दिए दिन कार सब पुषे 
खबर कथा भाविना मुखट मन पड़े जा मन मन मामलामल सत्य टाटा तो जानले बोलना तर मान क्य दाड़ा कमल आसले तुम दादाई टाटा चूरी कर दादा के बाँचाते तुम निजे चोर सहाज्य मिथ्ये कथा कमल को सत्य और को मिथ्ये तामें तब एक सजा है दस बचर जेल <laughs> अमल तो तुम्हार निजे दादा नय कमल सद दादा चुप कर दादार सम्पर् बजे कथा बोलें ना महामान्यदालतार दामोदर मित्र धर्मपत्नी आसल सत्यता हजूर हमारा 
আমাকে মাসে মাসে দু হাজার টাকা করে পাঠান সেই জমানো টাকা থেকে আমার স্বামী কখনো সখনো বিশ তিরিশ হাজার টাকাও নিয়েছেন আমার মেয়ে রাধার জন্য আমি ওই জমানো টাকা থেকেই রাধার হাত দিয়ে টাকাটা পাঠিয়েছিলাম অমলের ঋণ শোধ করার জন্য এই মামলার আসামি কমল নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে মুক্তি প্রদানের নির্দেশ দিচ্ছে ও অমল ভাই অমল ভাই কি হয়েছে ভাই তোমার ভাই জেল থেকে খালাস পেয়েছে কি বললে আমার ভাই খালাস পেয়েছে আসলে কি জানো ভাইয়া দামোদরের বউ টাকাটা দিয়েছে আর উনি নিজে আদালতে দাঁড়িয়েছে কথা বলেছে ব্যাস মামলার দফা রফা তাহলে আমার ভাই চুরি করেনি রাখো তোমার হাল বল আগে আমার ভাই কমল কমল ভাই অন্ত প্রাণ দাদা বুঝি কমল বিশ্বাস করবে তো দাদা মারামাকে আমি তোকে যেভাবে মেরেছিলাম ঠিক সেভাবে কেন এ সমস্ত বলে আমাকে অপরাধী করছো দাদা তোমার মতন দাদার হাতে মার খাওয়া তো আশীর্বাদ তোমার মতন দাদা যার আছে তার কোন দুঃখ হতে পারে কোন কষ্ট হতে পারে দেখেছো কল্যাণ দেখেছো এই তো আমার ভাই আমার গর্ব আমার গর্ব আমার গর্ব চলো করে চলো ঠাকুর তোমার অশেষ দয়া তুমি তো জানো কমল তা নির্দোষ তুমি তুমি ওকে ঋণমুক্ত করো ঠাকুর ওকে ঋণমুক্ত করো একই রাধা রানীর চোখে জল কেন হম আমি তো খালাস পেয়েছি ছাড়া পেলেই বাকি আমার জন্যই তো তোমার এত কষ্ট পেতে হলো আমি যদি সেদিন মাকে না বলতাম তাহলে জীবনে তোমার বাবার ঋণ শোধ করা হতো না কিন্তু টাকাটা তো পুলিশ বাবাকে ফেরত দিয়েছে দিলেই বা আমি কি খাটতে জানি না আমি কালই কলকাতায় যাচ্ছি শুনেছি কলকাতায় একটু খাটলেই নাকি হাজার দু হাজার টাকা রোজগার করা যায় তুমি তুমি কলকাতায় যাচ্ছ তুমি ছাড়া আমি তো আমি যেখানেই থাকি না কেন তুমি আমার সঙ্গে থাকবে তুমি তো হচ্ছে আমার প্রেরণা আমার দাদাকে কিভাবে অপমান করেছে তুমি দেখেছ তো দাদার ঋণ শোধ করাই হচ্ছে আমার আমার প্রথম কাজ নইলে কি ভরসায় তোমার বাবার সামনে গিয়ে বলবো যে রাধারানী হচ্ছে আমার ধর্মপত্নী কবির লড়াই জিতে এই মেডেলটা তুমি পেয়েছিলে ঠাকুরপ পেয়েছিলাম এর সঙ্গে যে তোমাদের গায়ে সম্মান জড়িয়ে আছে এটা তুমি বিক্রি করে দেবে জানি না কলকাতা গিয়ে কতদিন একটা চাকরি পাব ততদিন তো চলতে হবে বৌদি তাই বলে তাই বলে এই মেডেলটা বেঁচে দিতে হবে আমার দাদার সম্মানের জন্য শুধু মেডেল কেন আমার এই 
जीवन तो तुम्हें पीछ पाव ना दादा तुम्हें बाधा दिओ ना एक जन तो चले गुले जा दिव्य कर दादा फिर आसबी तुम फिर आसब दादा सजल के बोलिस सम्पत्तर भाग पे हमारे से भाग चाहते शुरू मशाई के अपमान करार बोलार पर कौन सहसे तुम एखे दादार सम्पत् भाग चेस कौन सहसे अरे चे दादा एतटुकु बस के मानुष कर लो दादार को दाम नहीं अरे नारायण तो दादा सत् बन और तो सत् भाई को सत् भाई तर बोर विटे मटी सब बाधा दे मानूष होब बने अरे जे बोगुलो पढ़े तु अकृतज्ञ सहेब हो बोगुल पुड़े फल पाँच पैसार दाम नहीं बोगुल हर एक कथा शुने रख ओ सम्पत्तर ओपर तोर को भाग नहीं सजल बड़ा गरीब चुप करो बजे कथा बोलना भलोबासार मध्य धनी दरिद्र विचार था तुम्हार मेजदा जा तुम अस्वीकार करते छोट भाईर का बसते अब्दी बोलना तुम जानार मेजदा तुम बाबार गाय हाथ तुले मिथ्ये कथा तुम्हें हाथ मुठाय रखार जो बाबा सब बनिए बोले भलो खूब भलो बाबार हाथ पुतुल नाचो पागल स्त्री आलदा घर तर बेचे थकते बला क्या तुम सम्पत् भाग दबी कर दादा के उकिले चिठी पाठिए सब ही तोर कल्याण मा तर मंगल एम मंगल चाहना बाबा जो मानुषा सजल के मानुष कर लो ओके लेखा पढ़ा शेखाल निजे आध बेला खे और पढ़ाशुना चालिए गल एक 
একটা তুচ্ছ মেয়েকে পাওয়ার জন্য ও সব ভুলে গেল শোন দেখ মা আমার তো ছেলে নেই আমার যা কিছু আছে সব তো তোদেরই জন্য তাহলে এক সাধারণ চাষের জমি নিয়ে তুমি কেন উঠে পড়ে লেগেছ আহা সজলে না আমরা আছি কিন্তু তোর মেজো ভাইটা ওর তো আকার মুখ ওকে বোকা পেয়ে ও দাদা সব হাতেই নিচ্ছে বাবা আমার বিয়েটা না দিলেই পারতে কেন কেন কারণ তোমরা প্যাঁচ কষ আর তার শিকার হই আমরা কবলটা ছিল বাড়িটায় প্রাণ ছিল এখন তো মনে হয় আমি শ্মশানে বসে আছি একজন তো সম্পর্ক ছেদ করে চলেই গেল আরেকজন তো এক মাসের মধ্যে কোনো খবরই দিল না নাদিক নাদিক আমি তো নিজের দাদা নই আমি সৎ দাদা আচ্ছা তুমি যদি এভাবে ভেঙে পড়ো তাহলে আমি কি করি কি নিয়ে কাকে নিয়ে আমি সময় কাটাই বলো তো তোমার মুখে আজ এ কথা কেন মা আমাকে দিয়ে কি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন তোমার মনে নেই বলো মা কমল সজল নারায়ণীকে ফেলে দিবি না তো বাবা না মা কোনোদিনও না সৎ ভাই বোন বলে পৃথক করে দিবি না তো বাবা না মা এসব তুমি কি বলছো মা বড় দুঃখে এসব কথা বলি রে তোর সন্তান এলে তারাই তোর বুক জুড়ে থাকবে কমল সজল নারায়ণী বেশি যাবে না মা কেউ ভাসবে না আর আমার সন্তানও কোনোদিনও আসবে না কমল অমল নারায়ণী এরাই তো আমার সন্তান चोखर दिखे तक कथा सहस पाई नाकि अमल कल्याणी दामोदर बोध तैरी तुम धूम जर ঠান্ডায় বাইরে যাবে আমি বরং ছেলেকে পাঠাচ্ছি অমল আসুন 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 বসুন থাক বসার জন্য আমি আসিনি টাকাটা তো চক্রবৃদ্ধি আরে বেড়ে চলেছে কবে দিচ্ছ দেব কথা ভাইরে এলেই দিয়ে দেব ওসব চিটিংবাজি কথাবার্তায় দামোদার মৃত্যুর বলে না সাত দিনের মধ্যে সুদ সমের টাকাটা আবার ফেরত চাই নইলে আমার লোকজন এসে পিটিয়ে বার করে দেবে বুঝলে তুমি আদালতে যাও সময় নাও না কল্যাণি অদৃষ্টে যা আছে তা হবেই আমাকে যা বলে গেল এরপর মোড়ে বোধ আমি শান্তি পাবো বা খুব স্বার্থপত্য তুমি পৃথিবীর যত আলো সব তোমাদের আমাদের শুধুই আধা জানি না এ কোন খেলা ওই বিধাতার খেলা ওই বিধাতা তোমার চোট লাগেনি তো না লাগেনি কি নাম তোমার কিশোর জানেন আজ তিন দিন ধরে বাড়িতে হারি চড়েনি উপোস করে আছি আমি আর আমার মা তোমার তো তবু বাড়ি আছে আমার তো তাও নেই দেখি তোমার উপোস ভাঙানো যায় কি না কি করবে দাও পৃথিবীর যত আলো সবই তোমাদের আমাদের শুধুই আধার 
জানি না এ কোন খেলা ওই বিধা তার খেলা ওই বিধা তার পৃথিবীর যত আলো সবই তোমাদের আমাদের শুধুই আধা জানি না এ কোন খেলা ওই বিধা তার খেলা ওই বিধা তার সুখে থাকো সাত মহলায় আমাদের দিন কাটে পথের ধুলা তোম রাজে সুখে থাকো সাত মহলা चारे तुम खुशी हा बाबा क्या हबना मायर विचारे की खुद था देवे मायर 
বিখ্যাত গায়িকা ছিলেন নাম ছিল সুপ্রভা দেবী কিশোরের কাছ থেকে শুনলাম আপনিও গান গাইতেন ঠিকই শুনেছ বাবা আমি সেই সুপ্রভা দেবী তাহলে আপনি গান না গে কিশোরকে পাঠান কেন আপনি গাইলে তো অনেক টিকিটও বিক্রি হয়ে যাবে অনেক টাকাও পাবেন গানের গলা আর নেই যে আমার স্বামী মানে কিশোরের বাবা গান গাওয়া পছন্দ করতেন না তাই নিয়ে যত অশান্তি আমি তোমাকে কালই বাড়ি নিয়ে যেতে পারি তবে অন ওয়ান কন্ডিশন বলো তুমি আর গান গাইতে পারো না কি কি বললে তুমি গান আমার প্রাণ সেই গান আমাকে ছেড়ে দিতে হবে হ্যাঁ দিতে হবে কারণ আমাদের বাড়ির বউরা বাইজি হয় না ও ঠিক আছে তাহলে আমাকেও আমার জীবনটা নতুন করে ভাবতে হবে আমার একার জীবন কিশোরটা জন্মান্ত ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবে তোমার সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক শেষ করে দিতে হবে বেশ তাই দিও কিন্তু একটা বাইজিকে আমি আমার বাড়ি বউ করে নিয়ে যেতে পারবো না জরটা তো বটু বেশি হয়ে গেছে ভাই আপনার নাম ঘোষণা করা হয়ে গেছে হ্যাঁ চলুন আসুন বড় দম্ভ করে বলেছিলেন না আমাকে ছাড়বে তবু গান ছাড়বে না তাই সারা জীবনের মতো তোমার গান আমি ছাড়িয়ে দিলাম আর তোমার এই কানা ছেলে সমেত তোমাকেও ত্যাগ করলাম এ মাসের ফ্লাইট ভাড়া দোয়া আছে আসছি মাস থেকে সব ব্যবস্থা তুমি করে নেবে আজ থেকে তোমার সঙ্গে আর আমার কোনো সম্পর্ক নেই তারপর অকুলে ভাসলাম গলা নেই গান গাইতে পারব না কিশোর অন্ধ ভিক্ষে করে গান গাইতে শুরু করলো বটে কিন্তু ওর বয়স গলার উপর এত অত্যাচার সহ্য করতে পারল না কাঁদবেন না মা কাঁদবেন না এখন থেকে আমার দুটোই কাজ এক মায়ের চোখে জল মোছানোর আর আমার দাদা ঋণ শোধ করার কিসের ঋণ বাবা আমাদের ছোট বোনের বিয়ের সময় দাদা দামোদর মিত্রের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়েছিল কথা ছিল যে দামোদর মিত্রের মেয়ের সঙ্গে আমাদের ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে দিলে সেই টাকার ফেরত দিতে হবে না কিন্তু আমাদের ছোট ভাই পরলোকের মেয়ে দেখে মচে গেল আমার তাদের মান সম্মান সব রসতলে মিশে গেল একটা কথা বলবো সার কিনতে পারোনি বলে জমিটা ভাগে দিয়েছ না কল্যাণী ওরা কেড়ে নিয়েছে দামোদরের কাছে জমি বাধা দেয়া আছে তো বাধা দেওয়া জমিতে তো আমার অধিকার নেই 
যেন কল্যাণী আমাকে ওরা লাঠি দিয়ে মারলে কি বললে তোমাকে মারলে এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন মারতেই তো পারে যার দু দুটো ভাই দাদার কথা ভাবে না তাকে বাইরের লোকের সে মারবেই তো জমি যখন গিলেছে তখন বাস্তু ভিটেও গিলবে চলো আমরা বরং এখান থেকে আগে ভাগে চলে যাই তেহরা যদি পারে টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে সব ভোগ দখল করবে মাস হয়ে গেল কোন খবর নেই ব্যাপারটা কি এখনো এখনো কিছু করতে পারিনি দাদা আর কিছু করতে হবে না যা ছোট ভাই বিরাট বড় লোক সে তো তোর আপন ভাই যা তার কাছে যা 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 এই সৎ দাদার কাছে থেকে মজা দেখবার কোনো দরকার নেই সজলের কাছে আমি গেছিলাম দাদা সে তো যাবি এবার সম্পত্তি দাবি করে তুইও উকিলে চিঠি পাঠা আমার কথাটা আগে শোনো কি কথা বলবি ঠাকুরপো তামু তো জমি কেড়ে নিয়েছে না কি বেটাকে চুপ করো কার কাছে কাদরে গাইছ ও আমাদের কে যা যা এখান থেকে যা দাদা আমি কারো দাদা নই রে আমি কারো দাদা নই যাই যা এখান থেকে চলে যা চলে যা আদালতে মামলা করে তারপর তারপর বাড়িটা দখল দিতে আসিস চলে যা দিকে চলে যা আমাকে আমাকে তুমি দিচ্ছি দিচ্ছি ভবিষ্যতে কখনো যদি এখানে এসে তুই দাদা বৌদি বলে ডাকিস তাহলে আমাদের 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 দুজনের মরা বুক দেখবি তুই মরা বুক দেখবি যাবার সময় বলে গেছিলে যে ফিরে এসে দেখা করবে আর এখন না দেখা করেই চলে যাচ্ছ কি জন্য দেখা করব মানে সোজা শুধু তোমার জন্য শুধু তোমার জন্য আজ আমাদের সংসারটা ভেঙে গেল তাদের এই অবস্থা তাও আজ আমায় তাড়িয়ে দিলেন তার জন্য আমি তাই একশো বার সজলকে যদি তুমি বিয়ে করতে রাজি হতে তাহলে আজ সব সজল তার আগেই বিয়ে করেছিল তোমাকে জানায়নি আর তাছাড়া যাকে আমি ভালোবাসি তাকে বিয়ে না করে আমি তার ছোট ভাইকে বিয়ে করব ভালোবাসো ভালোবাসার নমুনা তো দেখলাম তোমার বাবা আমার দাদাকে পথে বসেছে আর তুমি ভালোবাসার স্বপ্ন দেখছো দেখো স্বপ্ন দেখো কিভাবে আমাদের সুখের সংসারটা শেষ হয়ে যায় তার স্বপ্ন দেখো প্রশ্ন জড়িয়ে যাদের তুমি উৎখাত করতে চাইছো বাবা তাদেরও যে মান সম্মানের মধ্যে জড়িয়ে আছে 
दादा सब भूले गुक भगवान सब व्यवस्था कर हमें तुम्हें एक जगह नहीं जाब जो कपाले थे तुम भाग्य फिर जा सुप्रभदी आपनी हमारे कि सौभाग्य अबार कत दिन पर देखा हलो बोल तो हाँ अनेक दिन हल तक अमी बाबू असिसटेंट छ कैक कर
সাত সুরে এঁকে যাব তোমাদের জল সায় ফালগুনে বড় সায় তোমাদের জল সায় ফালগুনে বড় সায় আমিও গান শোনাব ऋणमुक्त कर भविष्य दादा बोधी डाको तुम्हें मरा बुक देखते दलिल पत्र दादा के फिर टाइम कमल इसे दिए गए की बेबार कमल इसे तुम ठीक देखे बेटी देखो क्यों भाई कमल के स्टेशन दिखे चले गारे देखा ना कर स्टेशन चले गल कमल 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 फिर आए भाई फिर आए भाई जान कल्याणी कमलटा सत्य 
কত ভাগা আমার মুখের কথাটাই বড় হলো আরে আমি ওর দাদা একবারটি দেখা করে যেতে পারলো না ঠিকই করেছে ভালো করেছে কেন দেখা করবে কল্যাণী মরা মুখ দেখবে দিব্যি দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার সময় তোমার মনে ছিল না সত্যি সত্যি কি আমি মন থেকে দিব্যিটা দিয়েছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ তাই দিয়েছিলে নইলে যখন চলে যাচ্ছিল তখন তো ডেকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারতে তাহলে তো তোমাকে ছেড়েও চলে যেতে পারত না ঠিক ঠিক আমারই ভুল হয়েছিল আমারই আরে আমার ভালোবাসা আমার অভিমানের কোনো দাম নেই আমি যদি সৎ ভাই আমি যদি কমল মন খারাপ করো না দামোদর মিত্তির তোমার দাদাকে দলিল ফেরত দিলেই তোমার দাদা নিজের ভুল বুঝতে পারবেন তখন দেখবে দাদা নিজেই তোমার কাছে আসবেন তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরবেন কিন্তু এত বড় শহরে দাদা কোথায় আমাকে খুঁজবেন আসার সময় তো আমি দাদাকে ঠিকানাও দিয়ে আসিনি এখন কি আর তোমার ঠিকানার দরকার হবে কলকাতার যে কোনো লোককে জিজ্ঞেস করলেই তোমার বাড়ি দেখিয়ে দেবে এখন যে তুমি নামি দামি গায়ক হয়েছো দাদা দলিল ফেরত পেল আসবেন আমার নিশ্চয়ই আসবেন বাবা অমলদার মেজো ভাই এসেছিল তোমার কাছে কেন রে নিজের দাদা থাকতে দেখা না করে হঠাৎ তোমার সাথে দেখা করতে এলো চোখ ফুটেছে তাই দেখা করতে এলো চোখ ফুটেছে মানে কলকাতার জল পেটে পড়েছে তো আমাকে বলে গেল যে দাদা টাকা দিলে ও দলিল পর্চা দাদাকে দেবেন না আমাদেরও ভাগ আছে আর দাদা যদি বলে তাহলে বলে দেবেন দাদা তিন ভাগের এক ভাগ পাবে বাকি দু ভাগ আমার আর সজলের কমল এইসব কথা বলে গেছে এইটুকু বললে তো ভালোই ছিল বলে গেল কোর্টে মামলা করবে কোর্টে মামলা করবে নিজের দাদার নামে মামলা করবে সমন কিসে সমন ভাই আপনার ভাই সম্পত্তির ভাগ চেয়ে মামলা করেছে তারিখ পড়েছে তাই কোর্টে হাজিরা দিতে হবে আমার ভাই আমার ভাই সম্পত্তির দখল দিতে না কোর্টে মামলা করেছে বুঝলে আমার ভাই প্রফুল্ল নাটকে দেখেছিলাম বড় ভাই বড় আক্ষেপ করে বলেছে আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল বড় বউ বড় বউ নাটকের ঘটনা বাস্তবে হয় আমি আমি তার দৃষ্টান্ত এত সকর সব সাজিয়েছিলাম সব শেষ হয়ে গেল সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল যাব না যাব না আমি কোটে যাব না আমি আমি ভাইদের সঙ্গে মামলা লড়ব না ওরা ওরা হুকুম নিয়ে সম্পত্তি দখল করুক দখল করুক আমি আমি সম্পত্তির দাবি করে দাদাকে সমন পাঠিয়েছিলাম এমন ভাব করছো যেন তুমি কিছুই জানো না সত্যি আমি কিচ্ছু জানি না মিথ্যে কথা বলো না দাদার এই দুরবস্থার সময় কোথায় তোর উপযুক্ত ভাই হয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে তা নয় তাকে তুমি আরো বিপদে ফেলার চেষ্টা করছো লজ্জা করলো না তোমার বিবেকে বাঁধলো না আহা ওকে মিজিমিজি দোষ দিচ্ছিস কেন ও সমন পাঠায়নি আমি উকিল দিয়ে কেস করেছিলাম কোর্ট সমন পাঠিয়ে তুমি হ্যাঁ আর এটাও জেনে রাখ সম্পত্তির দাবি শুধু সজল করেনি ওর মেজদা কমলও করেছে তোমাকে একটা প্রণাম করবো বাবা কেন বাবা হয়ে মেয়ের সংসারে সর্বনাশ ডেকে আনতে আগে কখনো শুনিনি তুমি প্রথম করলে তাই ভুল করলে বাবা দেবতাকে কখনো তার আসন থেকে টলানো যায় না তোমরা তবু চেষ্টা চালিয়ে যাও কলিযুগে হয়তো তোমরাই জিতবে একটু সেন্টিমেন্টাল কমল বাবু কাশিটা কমে যাবে 
আগেকার দিনে ওস্তাদরা পান খেয়ে গলা সারাতো তখন তো এত ওষুধপত্র ছিল না থ্যাংক ইউ কি হয়েছে মা পানটা ফেলে দিলে ওই পানটা খেলে তোর অবস্থা আমার মতো হতো চিরদিনের মতো গলাটা নষ্ট হয়ে যেত তার মানে পানটা সেই শয়তানটাই পাঠিয়েছে যে আমার সর্বনাশ করেছে ইডিয়েট পানটা সবার সামনে দিতে গেল কেন না মানে না মানে আড়ালে দিলেও আমি খেতাম তুমি তাহলে চিনতে পেরেছেন এত বড় একটা প্রতিভাকে এক খেলি পান খাইয়ে নষ্ট করে দিলেন না মিছে কথা তাই নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো এখনো পানটা খাইনি তাহলে আপনি কে প্রমাণ করুন খান না কে ভয় পেয়ে গেলেন আপনি তো গান গান না আপনার গলা নষ্ট হলে ক্ষতি কি খান নিন খান তুমি কি জোর করে পানটা খাবে নাকি না ইচ্ছে করলে আমার একটা চিৎকারে আমার ভক্তরা আপনাকে ওপরে পাঠিয়ে দিতে পারে মিস্টার বিজয় বোস মনে আছে যেদিন আমি আমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম সেদিন আপনি আপনার বাড়ির দরবানদেরকে দিয়ে মেরে আমাকে বাড়ির বাইরে করে দিয়েছিলেন শুনুন আপনাকে আমি সাত দিন সময় দিলাম শুধু সাত দিন এই সাত দিনের মধ্যে আপনি যদি আমার মা আর ছোট ভাইকে স্বীকৃতি না দেন তাহলে কিন্তু এই কাইয়া কমলের অন্য একটা রূপ দেখবেন পরের ঘর নিয়ে অস্তাদি না করে নিজের ঘরের খবর নাও দামোদর মৃত্যু পথে এতদিনে তোমার দাদার ঘর বাড়ি দখল করে তাকে রাস্তায় বার করে দিয়েছে হ্যাঁ শোনো আমল পঞ্চাশ হাজার টাকা সুদে আসলে ষাট হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে তুমি তোমার জীবদ্দশায় এ টাকা শোধ করতে পারবে না আর যে পারতো তাকে তুমি তাড়িয়ে দিয়েছ যাই হোক আদালতের হুকুম নিয়ে আমি তোমার সম্পত্তি নিলামে তুলছি সম্পত্তি আমার একার নয় মৃত্যুর মশাই আমার তুই ভাই অংশীদার তাদেরও নোটিশ পাঠিয়েছি যদি তারা এসে টাকা দেয় ভালো আর যদি না দেয় ওই যে বললাম নিলাম হবে দর বেশি উঠলে আমার ষাট হাজার টাকা রেখে বাকিটা তোমরা তিন ভাই ভাগ করে নেবে আর দর যদি কম ওঠে তাহলে লোকসান কেউ সম্পত্তিটা আমার থেকে যাবে মনে থাকে যেন সামনের সপ্তাহে নিলাম কি হবে গো শেষে পূর্বপুরুষের বিটেটা নিলামে উঠবে উঠুক নিলামে উঠুক আমার তো সবই গেছে কি হবে সম্পত্তি দিয়ে কি হবে সজল কমল আমার দুই ভাই আমার দুই সন্তান ওরা তো আমাদের ছেড়ে চলে গেছে কোলানি কোলানি আমরা চলে যাব আমরা চলে যাব তুমি পারবে না পারবে না আমার সঙ্গে গাছ চলে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না পারবে না পারবো পারবো তোমাকে একটা কথা বলার ছিল আদালত তোমাদের দেশের বাড়ি নিলাম করছে তোমাকে নোটিশ দিয়েছে যেতে আমি যাব না তা তো যাবেই না কত সুবিধে হবে দাদা বৌদি পথে বসবে রাস্তায় ভিক্ষে করবে দু দুটো সৎ ভাইকে মানুষ করেছিল একটা সৎ বোনের বিয়ে দিয়েছিল তার সাজা হবে না বাজিয়ে বকো না না কাজের কথাটাই বলি বাবাকে বলে দাদা বৌদিকে বাড়িতে নিয়ে এসো কি বলো ওরা এলে ঝিয়া চাকরকে ছেড়ে দেব বিনে মাইনে ঝি চাকর পেয়ে যাবে প্লিজ তুমি চুপ করবে না চুপ করব না তোমার সহধর্মিনী আমি তোমার হয়ে আমি প্রায়শ্চিত্ত করব বাবাকে পাঠাবো কাজের লোক দুটোকে নিয়ে আসার জন্য তুমি দামোদর মিত্রের টাকা শোধ করে দিয়েছিলে না হ্যাঁ তারপরেও নিলাম হচ্ছে কি করে সেটা তো আমি বুঝতে পারছি না কোনো রসিদ করিয়ে নাও নি না তো সে কি ইস ওইটাই তো মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে এত বড় বোকামি কেউ করে ষাট হাজার টাকা তার একটা রসিদ নিলে না ইস খুব ভুল হয়ে গেছে কমল খুব ভুল হয়ে গেছে এখন তো দামোদর মিত্রির শখের করাত হয়ে কাটবে তোমার টাকাটাও নিল নিলামের টাকাটাও নেবে Oh, my God. 
তোমার কাছে জীবনে কোনো দিন কিছু চাইনি আমরা যেন সুখে সংসার করতে পারি আমাকে আশীর্বাদ করো ঠাকুর আমাকে আশীর্বাদ করো বুকের পাঁজর ভাই এটা নিয়ে যেতে দাও যে বাড়িতে ওগুলো থাকতো সে বাড়িটাই যখন রক্ষা করতে পারলাম না তখন একটা চেয়ার দিয়ে তুমি কি করবে ঠিক ঠিক বলেছ আমরা থাকবো গাছ ধরা নিয়ে যাও ভাই নিয়ে যাও নিয়ে যাও নিয়ে যাও এই সম্পত্তির ন্যূনতম দাম ষাট হাজার টাকা ষাট হাজার এক ষাট হাজার দুই পঁয়ষট্টি হাজার পঁয়ষট্টি হাজার এক পঁয়ষট্টি হাজার দুই সত্তর হাজার খুন করে ফেলবো একাত্তর হাজার আশি হাজার আশি হাজার আশি হাজার এক থামবি না দর দিয়ে যা আশি হাজার দুই এক লাখ এক লাখ এক কোলানি কোলানি আমাদের বাস্তুর কত দাম শুনতে পাচ্ছ দেড় লাখ দু লাখ ওরে বাবা দু লাখ এত দাম কে দিল বড়বো বুঝতে পারছি না তিন লাখ তিন লাখ এক তিন লাখ দুই সাড়ে তিন লাখ দাদা এই লোকটা ছাড়বে না দাদাকে অপমান করতে এসেছে কিশোর কে দাদা তোর ভগ্নিপতি পাঁচ লাখ শুনছ সজল আর কমল এসেছে ওরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে সত্যি সজল আর কমল এসেছে ওরা দর দিচ্ছে ছ লাখ সজল কত টাকা তোর শ্বশুরের আছে আজ আমি দেখবো তুই দর দে আমি তো ছ লাখ দিয়েছি তোর ক্ষমতাটাও একবার দেখি দশ লাখ কি করছিস তোরা আরে আমাদের বাড়ির দাম ষাট হাজারও নয় দশ লাখ কেন দিবি আমি তো দাম তুলতে চাইনি এই বড় লোকের জামাই দাম তুলছে ভেবেছে আমার দাদাকে ভিটে ছাড়া করবে আমি কেন ভিটে ছাড়া করতে যাব এদিকে আসুন এই দেখ দেখ কত টাকা টাকা দিয়ে একটা মানুষের মূল্যায়ন করা যায় না তাহলে তোর বাড়াচ্ছিস কেন 
দাদা স্নেহ মায়া মমতার দাম টাকা দিয়ে শোধ করা যায় না রে দশ লাখ এক দশ লাখ দুই এই যে সজল তুই আর দাম তুলিস না রে দয়া করে দাদাকে এখানে থাকতে দে আমি কি নিজের জন্য দর তুলছি নাকি তাহলে তাহলে তোরা কেউ দর তুলিস না ভাই মেজদা চ আমরা দুজনে মিলে ভাগাভাগি করে দিই নইলে আবার বর্দা আমাদের স্বার্থপর ভাববে আরে তোদের স্বার্থপর ভাববো আমি এগিরে বাবা এই যে দেখছি আমি দুধে মিশে গেল হ্যাঁ আর আটি গড়াগড়ি খায় শেষ পর্যন্ত তো তাই হয় বাবা না মানে ষাট হাজার টাকা দামোদর বাবুকে ফেরত দিয়ে বাকি টাকাটা আপনারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিন এক মিনিট এক মিনিট আমি আপনাকে ষাট হাজার টাকা দিয়েছিলাম বলেছিলাম যে টাকাটা দাদাকে দিয়ে দাদাকে দায় মুক্ত করবেন আপনি টাকাটা পুরো হজম করে বসে আছেন ভেবেছিলেন যে কমলের সঙ্গে দাদা দেখা হবে না এই নিন সুদ সুদ মানে মানে কমলের সঙ্গে রাধার একরকম বিয়ে হয়েই গেছে মন্দিরে মায়ের পায়ে সিঁদুর নিয়ে কমল ও স্মৃতিতে পড়িয়ে দিয়েছিল কমল তো এই কথা আমায় আগে বলেনি তাহলে তো যা 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 ভাগ্যে ছিল তাই হয়েছে চল ঘরে চল চল আয় ভাই ওই চেয়ারটা ঘরে নিয়ে এসো হ্যাঁ আয় আয় তুমি এখানে এসছো কেন তুমি যাও না তোমাকে বিয়ে করার জন্য এত কাণ্ড ঘটেছে জানি দেখতে এসেছিলাম কি প্রতিদিনের আঘাত তোমাকে সত্যি মানুষের মতো মানুষ করেছে কিনা আমি খুশি খুব খুশি ছোট বৌমা দাঁড়াও আরে এবারই কথা আমি আর ওর কথা শুনে তুমি চলে যাচ্ছ দেখো সজলটা কাণ্ড দেখো বিয়ে করা বউটাকে দোরগাঁ থেকে চলে যেতে বলছি কেন তুমি তো একদিন বলেছিলে তখন ইয়ে জানো বৌমা মাথাটা একটু গরম ছিল আচ্ছা বৌমা এতটা পথ তুমি একা এসেছ না বাবা মা ভাই সবাই এসছেন আপনি না ডাকলে তো আশ্চর্য ব্যাপার তো মেয়ে শ্বশুরবাড়ি আসবেন তারপর ডাকবো কেন এই কোমর যা যা ডাক সবাই ডাক ভেতরে ডাক হ্যাঁ নমস্কার নমস্কার আসুন আসুন যা করেছি কমা চাইবার মতো মুখ আমার নেই না না খুশির দিনে খুশির কথা বলুন দুঃখের কথা শুনতে আর ভালো লাগে না কমল তোমার মা আর ভাইকে আমি স্বীকৃতি দিচ্ছি তবে সবকিছুর মূলে হচ্ছে রিনা তাহলে তাহলে গৃহপ্রবেশের দিন সবাই আসবেন এতদিন এতদিন গৃহটা আমার ছিল এখন এখনো এ বাড়িটা তোমারই আছে কি বল মেজদা একশো বার